Всем привет! С вами канал Геральдика и Вексулология. Сегодня свой обзор я посвящаю гербу Московской области. Московская область, субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Герб Московской области является официальным символом Московской области Российской Федерации. Флаг был утвержден 15 июля 2005 года. Интересен факт, что герб Московской области очень напоминает главный официальный символ самой российской столицы. Корни этого явления необходимо искать в российской истории, поскольку в основе эскиза изображения лежит герб, использовавшийся в Московской губернии, официально введенный в действие в 1856 году. На главном геральдическом символе Московской области изображены те же персонажи, в той же композиции, что и на гербе Москвы. Центральное место занимает фигура Георгия Победоносца. Он изображен одетым в доспехи рыцаря и выседающим на коне. Композиция известна, воин, побеждающий змея. Дракона. Между геральдическими символами Москвы и области есть различия, которые хорошо видны на цветном фото. Во-первых, воин повернут в другую сторону, во-вторых, используется другая цветовая палитра, более красочная, яркая, имеется отличие в окраске отдельных элементов. Цвет щитов одинаков, популярный в геральдике, богато выглядящий червленый цвет. Кроме того, Всадники на обоих гербах также изображены в одном цвете, драгоценном, серебряном. Главное отличие касается изображения змея. Дракона, черный змей на гербе города, золотой змей с зелеными крыльями на гербе области. Еще одно существенное отличие связано с тем, что существуют три версии герба области, которые могут использоваться в равной мере. Первый вариант – это щит с известной сценой который Георгий одерживает победу над драконом. Также есть вариант герба, в котором вокруг щита присутствует лента, она символизирует три ордена Ленина, которыми награждена область. В третьем варианте щит представлен с императорской короной, драгоценной с драгоценными камнями, венчающей композицию. На гербе Московской губернии, взятом за основу нынешнего символа, естественно, лент, связанных с орденами Ленина. Не было. В обрамлении щита присутствовали золотые листья дуба, которые были скреплены Андреевской лентой. Георгий Победоносец, главная фигура, выступает в роли покровителя земли русской, защитника и хранителя ее ценностей. Воин, сражающийся с драконом, отражение вечной темы борьбы добра и зла, победы светлых сил. Золотые и серебряные цвета также имеют свое значение на гербе. Золото символизирует богатство и христианские добродетели. Серебро выступает как символ справедливости, благородства, чистоты. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч.